Hey, hello everyone and welcome back to my channel Learning to Learn. And last time we have started this subject in which we have started uh, types, uh, types of computers as well as information and communication technology. So in that we have started this particular thing that is what is information and communication technology and we have tried to understand the meaning of it. After that we started with types of companies के कंपनीज के कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं और जिसमें से हमने अकॉर्डिंग टू जनरेशन सब कर लिया था एंड uh, अगर आपको यही नोट्स चाहिए तो आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है मैंने आपको मिल जाएंगे एंड अगर आपको इसका पहले वाला वीडियो देखना है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगी सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर टुडे हमने लास्ट में किया था दैट इज अकॉर्डिंग टू जनरेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी according to functionality we have you can see three types of computer the first is analog computer the second is digital computer and the third is hybrid computer this one is very simple hai. analog is a different type of computer digital is a different type of computer but in both of combination se, ya analog ke kuch features or hybrid ke kuch features we make a new combined computer so we call it hybrid computer where we take analog ke kuch features and digital ke kuch features which is necessary to take and we create a new computer so we call it hybrid computer so this is your basic you can say tino ke beech mein difference then let's start with our analog uh, computers today so analog computers kya hote hain wo hum yahan samjhenge analog computers in this type of computers the the movement of data is continuous and it is mainly used for communication and broadcast trans transmission in short ye dono points hame pata chalta hai ki analog computers jo bhi hote hain usme jo data hota hai wo continuous hota hai matlab ek ke baad ek kuch na kuch update aata rehta hai and uh, isme ye use mainly use hota hai broadcast ke liye या कम्युनिकेशन के लिए ब्रॉडकास्ट मतलब जैसे मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूं राइट इन माय फोन पर्टिकुलरली एंड जैसे ही ये रिकॉर्ड हो जाएगा मैं इसे अपलोड कर दूंगी इन शॉर्ट मैं इसको ब्रॉडकास्ट कर रही हूं सब लोग उसको देख सकते हैं एक बार जैसे मैंने इसको YouTube पे डाल दिया और पब, uh, मतलब सेटिंग्स में पब्लिक कर दिया सो हर इंसान जिसको ये वीडियो चाहिए वो देख सकता है राइट इन शॉर्ट मैंने ब्रॉडकास्ट किया उसको सबको दिखा दिया सो दैट इज योर एनलॉग कंप्यूटर्स एनलॉग कंप्यूटर्स यूजुअली अगर मैं बोलूं बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज में यूज होता है जहां आप बहुत सारी चीजें एक साथ मेजर करते हो और जरूरी होता है सपोज आपकी एक मशीन चल रही है जिसका टेंपरेचर इतना होना चाहिए जिसमें पर्टिकुलर प्रेशर इतना होना चाहिए जिसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए तो वो उसको मॉनिटर करेगा कैलकुलेट करेगा और आपको डिस्प्ले करके बताएगा कि ठीक है ये मशीन का इतना इतना चल रहा है सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू सो दैट इज योर एनलॉग कंप्यूटर सो इसके आगे अगर हम देखें एक और पॉइंट है फाइन सो दिस इज इट इज जनरली मेंट टू मेजर फिजिकल वेरिएबल्स सच एज वोल्टेज प्रेशर टेंपरेचर स्पीड एटसेट्रा इसको यूजुअली हम इन सब चीजों के लिए ही यूज करते हैं पर्टिकुलरली देन वी हैव डिजिटल कंप्यूटर्स दीस हाई एंड एंड हाई स्पीड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कंपेयर वैल्यूज एंड और स्टोर रिजल्ट्स इन शॉर्ट ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिसमें आप बहुत हाई एंड होते हैं एंड यू कैन से हाई स्पीड होते हैं और जिसमें आप बहुत सारा डेटा बहुत सारे कैलकुलेशंस uh, करते हैं इट यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम इन व्हिच देयर आर ओनली टू जस्ट टू डिजिट्स दैट इज 0 एंड 1 डिजिटल कंप्यूटर इज बेटर सूटेड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन साइंस मैथ्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी uh, yes, they are increasingly used in design, research and data processing. They can be further divided into general purpose computers and specific purpose computers. In short, digital computers are such computers that handle a lot of data. And in that, you can say mathematical calculations values compare करने होते हैं इसका example, if I think about it, the computers use used in uh, स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट में बहुत हैवी कैलकुलेशंस होती है इसका इतना एंड एवरीथिंग मतलब कितने शेयर्स आए कितने शेयर्स गए एंड कितने शेयर्स पे कितना ब्रोकरेज आपने पे किया उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं एज़ वेल एज बहुत ज्यादा डेटा होता है जो चेंज होता रहता है एंड यू कैन से उसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है जो सॉल्व करते हैं सो दैट कैन बी योर डिजिटल कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर में एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर में अब नेक्स्ट हम करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर 
ओके जो हमारे पास इसके और दो पॉइंट्स हैं ऑफ डिजिटल कंप्यूटर हम वो पढ़ लेते हैं पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर ओके जो भी जनरल डिजिटल कंप्यूटर्स के दो भाग थे दैट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर तो जनरल पर्पस कंप्यूटर को हम समझते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज फॉर एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन कोई भी टाइप के एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं इट मीन्स जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है तो वो जनरल पर्पज के लिए बट स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया गया कंप्यूटर वही स्पेसिफिक पर्पज के लिए काम लिया जाता है वो एक स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है फाइन नाउ लेट्स गो टू हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर इज वेरी इजी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनलॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनलॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर द कंबाइन दे कंबाइन एक्चुअली इट शुड बी दे जस्ट अ सेकेंड ओके दे कंबाइन द स्पीड ऑफ एनलॉग एंड डिजिटल एक्यूरेट दे कंबाइन द स्पीड ऑफ एनलॉग एनोलॉग एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल मतलब जो उसका बेस्ट फीचर है वो हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर मेनली यूज फॉर स्पेशलाइज टास्क ये ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो स्पेशली बनाए जाते हैं दो अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स को कंबाइन करके वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क के लिए या एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनाए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पज अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन मतलब अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में दिस वाज द लास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड जिसमें चार टाइप के कंप्यूटर्स हैं दैट इज सुपर कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर एंड आई हैड वन मोर आई गेस व्हिच वाज मेन फ्रेम कंप्यूटर फाइन सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विच वी हैव विच वी आर गोइंग टू लर्न और अंडरस्टैंड फाइन लेट स्टार्ट विद सुपर कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर इंटेंसिव न्यूमरिकल कंप्यूटेशन सच एज स्टॉक एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एनालाइजिंग जोग्राफिकल डेटा इंडिया इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स पर इसका क्वेश्चन आ सकता है एम सी क्यूज में वो पूछ सकते हैं दैट वॉट विच इज इंडिया इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं एंड ओके सुपर कंप्यूटर क्या होता है यूजुअली सुपर कंप्यूटर एक ऐसा जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है सुपर सुपर मीन्स बहुत बड़ा होगा जिसमें बहुत सारे काम एक साथ होंगे दैट इज़ अ सुपर कंप्यूटर यस हम जो सोच रहे हैं वो सही है एक ऐसा कंप्यूटर जैसे जिसमें एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती है जिनमें न्यूमरिकल कॉम्पिटिशन स्टॉक एनालिसिस डिज़ाइंस इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है और वो बहुत बड़े डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है सो दैट इज़ कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स सबसे पहली बात uh, uh, एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है आधी चीज़ें तो हम याद ही कर रहे हैं इसमें uh, समझ नहीं रहे हैं बिकॉज uh, मैं एक टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ जो आपको हर एक चीज़ टेक्निकली समझा सकूँ सेकेंड वी हैव एग्जाम्स वेरी सुन तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ थर्ड कंप्यूटर में आपको ये समझने की जरूरत है कंप्यूटर यूज़ क्यों होता है अगर सपोज जैसे आप सिंपल चीज़ आप कोई भी यूज चीज़ यूज़ कर रहे हो इन योर स्मार्टफोन और इन योर लैपटॉप और इन योर डेस्कटॉप क्यों यूज़ कर रहे हो वो एक पर्पस है जो आपको सॉल्व करके देता है इन शॉर्ट इन शॉर्ट जैसे ओके फाइन यू यूज़ अ कैलकुलेटर कैलकुलेटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेटर से क्या होता है आपको जितनी भी टोटलिंग करनी होती है वो ईजी हो जाती है राइट यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन एंड काउंट एवरी थिंग आप जो चीज़ मतलब पंद्रह मिनट में करते हो नॉर्मली आप कैलकुलेटर से उसको पाँच मिनट में कर सकते हो इन शॉर्ट जो भी आपका कैलकुलेशन है या जो भी आपका काम है उसको कम करके देता है जो भी आपका माइंड वर्क है उसको कम करता है दैट इज़ योर कैलकुलेटर राइट द सेम थिंग एपन्स विथ योर कंप्यूटर कंप्यूटर से आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं जो पहले टाइम कंज्यूमिंग थे पॉसिबल uh, नहीं थे या बहुत डिफिकल्ट थे एंड एट द सेम टाइम कंप्यूटर जो हम पढ़ाई पढ़ाई में यूज़ करते हैं या यू कैन से टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर्स कंप्यूटर इज यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट जो भी हमारे पास रॉ डेटा होता है जो हमने इकट्ठा किया होता है यहाँ वहाँ से हम उसको पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन में एक जगह में डालते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं इन शॉर्ट जैसे अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा है डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स तो वो मैंने यू कैन से एक कंप्यूटर में डाले जैसे मैं कोई इंस्टीट्यूट चला रही हूँ सपोज मैं कोई इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला रही सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ सपोज मैं कोई इंस्टीट्यूट चला रही हूँ जहाँ हज़ार बच्चे आते हैं तो हज़ार बच्चों के नाम उनके फादर का नाम उनका घर का एड्रेस उनका मोबाइल नंबर उनकी फीस उनका कोर्स अगर मैं इस सारा रॉ डेटा इकट्ठा करती हूँ एक कंप्यूटर में डालती हूँ तो मुझे एक पूरा सेट मिलता है इन्फॉर्मेशन का तब मैं क्या कर सकती हूँ उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हूँ और पता कर सकती हूँ कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने फीस नहीं पे की कितने ऐसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस एरिया में रहते है
तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए उस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी एंड देर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता वो बस चीज़ें इकट्ठा करके अपन ने एक जगह रखी हैं बट इन्फॉर्मेशन उसी डेटा को मीनिंग देना होता है इन शॉर्ट जब आप पर्टिकुलर डेटा को ढंग से सिस्टमाइज वे में रखते हो एंड उसको किसी और के काम के लिए यूज़ करते हो प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हो तो उसे इन्फॉर्मेशन बोलते हैं सो so, दोनों में भी डिफरेंस है सो so, जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू दैट कंप्यूटर्स जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और आप वो चीज़ दिमाग में लेके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बिकॉज अगर आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में देखा होगा तो हमने हर जगह डेटा की बात की है हर जगह इन्फॉर्मेशन की बात की है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं फाइन सो सुपर कंप्यूटर में यही होता है कि जो भी डेटा होता है या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत लार्ज में होती है और उसको हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन डालते हैं एंड इंडिया का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो परम है फाइन ना नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस डेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम हर चीज़ डेटा से रिलेटेड पढ़ रहे हैं एट अ वेरी हाई स्पीड दैट इज़ एम आई पी एस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड दीज आर लार्ज साइज पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर्स दैट कैन सपोर्ट आई डोंट नो वाई मैं आजकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करने लगी एम रियली सॉरी अबाउट दैट ओके सपोर्ट कॉन्करेंट प्रोग्राम्स दे कैन अकोमोडेट मोर दैन वन थाउजेंड वर्क स्टेशन साइमल्टेनियसली दे आर यूज इन बैंकिंग सेक्टर रेलवे एयरलाइंस एक्सेट्रा दिस टेक्निक दैट अलाउज मैनी पीपल एट द टर्मिनल टू एक्सेस द सेम कंप्यूटर कॉन्करेंटली इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग इन शॉर्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं ये बहुत स्पीड वाले कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें बहुत सारा डेटा रेगुलरली अपडेट होता है जिसके एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं रेलवेज बैंकिंग सेक्टर्स एयरलाइंस इन शॉर्ट जैसे सिंपल एग्जाम्पल हूँ बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर यू कैन सी द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ईच अदर विथ वायर लेस टेक्नोलॉजीज अगर आप अपनी पासबुक अपडेट मशीन देखी होगी स्पेशली बैंक ऑफ बड़ोड़ा की विच आई हैव यूज वंस उसमें क्या होता है दे जैसे आप पासबुक अंदर डालते हो जैसे कनेक्टिंग टू सर्वर फाइन इन शॉर्ट वो कनेक्ट कर रहे हैं अपने मेन सर्वर को और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं सो जैसे आप ए टी एम में जाते हो पैसे निकालते हो सो वेन एवर यू विदड्रॉ योर अमाउंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट यू गेट एन नोटिफिकेशन इन योर मोबाइल जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर एक एस एम एस आ जाएगा कि आपने इतना विड्रॉ किया है एट द सेम टाइम आपके अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे इन शॉर्ट एक साथ तीन काम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से यू कैन सी कंप्यूटर्स की वजह से वो कंप्यूटर्स इतने फास्ट होते हैं कि एक एक ही टाइम पे दस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं उन इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं इन शॉर्ट मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इतने सारे इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ले सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है जैसे एक बैंक है जिसके पास सपोज दस हज़ार ए टी है ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर या एक पर्टिकुलर सेम टाइम पर दस लोग ए टी एम में से पैसे निकाल रहे हो या हज़ार लोग ए टी एम में से पैसे निकाल रहे हो उस टाइम पे वो कंप्यूटर इतनी स्पीड का होना चाहिए कि वो सही अकाउंट से सही पैसे जितने निकाले उतने ही निकाले कोई गड़बड़ ना करे सो दैट इज़ योर मेन फ्रेम कंप्यूटर जो लार्ज साइज होता है पावरफुल होता है मल्टी यूजर होता है और बहुत लोग एक साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड समटाइम्स वन थाउजेंड वर्क स्टेशन उसको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ यूज़ कर सकती है फाइन नाउ Uh, जो ये टेक्निक होती है जो सेम टाइम पे आप एक ही चीज़ को मतलब एक ही सर्वर में से या एक ही टर्मिनल में से बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं उससे हम कहते हैं टाइम शेयरिंग फाइन नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स हैव लेसर स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जब हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पढ़ा था उससे इनकी स्पीड कम होती है एज वेल एज स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है देर आर मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स दे कैन परफॉर्म सेवरल एक्शन एट द सेम टाइम एंड एक सेकेंड कैन बी यूज बाई टू हंड्रेड यूजर्स साइमल्टेनियसली इन शॉर्ट जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर है वैसे ही ये मिनी कंप्यूटर्स है बट ये साइज में छोटे हैं स्टोरेज में छोटे हैं एज वेल एज इनकी प्रोसेसिंग भी कम होती है और इन्हें कम लोग यूज़ कर सकते हैं फाइन माइक्रो कंप्यूटर्स ये उस टाइप के कंप्यूटर्स है जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं 
फाइन सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर पी सी जिसको हम बोलते हैं इट इज स्मॉल लेस एक्सपेंसिव कॉमनली कंसिस्टिंग ऑफ डिस्प्ले की बोर्ड माउस सी पी यू येस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है यू हैव अ की बोर्ड फॉर इनपुट यू हैव अ माउस यू हैव अ डिस्प्ले दैट इज योर स्क्रीन एंड देन यू हैव अ सी पी यू बट हर टाइप के कंप्यूटर इससे पहले जो हमने देखे वो उस तरह के नहीं होते उसका स्ट्रक्चर अलग होता है सो so, जिससे हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन उसमें वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब वो तो उसमें कोई स्क्रीन भी नहीं होता सो व्हाट दे डू इन पर्टिकुलर दैट थिंग आई डोंट नो बट जो भी स्ट्रक्चर होता है हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है फाइन सो so, आप एक्स मतलब सोच नहीं सकते कि हर कंप्यूटर में स्क्रीन तो होगा ही होगा हर कंप्यूटर में माउस तो होगा ही होगा इट्स नॉट लाइक दैट डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स नीड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइस फाइन सो ये हो गया बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर इट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूजर ये एक इंडिविजुअल यूजर के लिए कि ओके घर में चार लोग हैं दे केन यूज इट एक इंडिविजुअल पर्सन है जो अपना बिजनेस कर रहा है ही और शी कैन यूज इट फाइन दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लैंड लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स या हैंड हेल्ड डिवाइसेज डेस्कटॉप तो दैट इज योर स्टैंडर्ड डेस्कटॉप विच यू हैव इन योर होम देन लैपटॉप इट इज यू कैन से लेनो लैपटॉप आई के सब लोगों ने देखे होंगे एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेज दैट इज योर स्मार्टफोन्स टैबलेट्स जो कंप्यूटर्स को रिप्लेस करते हैं या कंप्यूटर्स के सारे काम आपको करके देते हैं फाइन सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन एंड इसके बाद एज यू कैन सी आई हैवेंट मेड एनी नोट्स फर्दर सो एज सुन एज आई मेक इट आई एल अपलोड इट एंड टिल देन प्लीज स्टडी वेरी हार्ड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एज वेल एज ये नोट्स मैं स्कैन करके रख दूंगी आपको मिल जाएंगे इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज मैंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर एफ एम वीडियोज फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीडियोज एंड फॉर इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स वीडियोज यू कैन गो टू अन अकेडमी और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो दैट जो भी पेपर सेकेंड मैनेजमेंट से दे रहे हैं या कॉमर्स से दे रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए सो यू कैन गो देर एंड चेक आउट माई वीडियोज देर फाइन सो टेक गुड केयर फिर सेल्स एंड बाय